சாப்டர் ஃபைவ் எக்ஸை டூ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோருக்கான சொல்யூஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்க்க போகிறோம் கொஸ்டின் வந்து என்னென்னா ஒரு இன்ஜினியர் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா சேட்டலைட் டிஷ் வித்திய பேராபாலிக் கிராஸ் செக்ஷன் உள்ள மாதிரி ஒரு சேட்டலைட் டிஷ் அதாவது துணைக்கோள் ஏற்பியை வடிவமைக்கிறாரு அது வந்து ஒரு பரவாயில்லையமாக இருக்குது குறுக்கு வெட்டு பரவாயில்லையமாக அதோட அகலம் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா ஃபைவ் மீட்டர் அதாவது அதோட விட்டு வந்து ஃபைவ் மீட்டர் அது வந்து ஃபோக்கஸ் வந்து எங்கே இருக்குன்னா ஒன் 2 மீட்டர் ஃப்ரம் த வெர்டெக்ஸ் முனையிலிருந்து ஒன்று புள்ளி ரெண்டு மீட்டர் தூரத்தில் என்ன இருக்குதுன்னா குவியம் இருக்குது ஃபோக்கஸ் அப்படின்னா என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம முனை வந்து ஆதியாக எடுத்துக்கொள்ளும் அதாவது வெர்டெக்ஸ் வந்து ஆர்ஜினாக எடுத்துக்கிட்டு நம்ம அந்த ஈக்குவேஷன் அப்படிங்கிறத பேரபுளாக ஈக்குவேஷனாக கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் டெப்த் ஆஃப் த சேட்டலைட் டிஷ்ஷு அதாவது துணைக்கோள் ஏற்பியின் ஆழம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அதுதான் அந்த கொஸ்டினு இப்போ நமக்கு இது வந்து பார்த்தோம்னா ரியல் லைஃப்பில் நிறைய இடங்களில் இதை நம்ம பார்த்துருக்கலாம் சேட்டலைட் டிஷ்ஷு இது வந்து மேல் நோக்கி இது இருக்குது நம்ம இப்போ என்ன எடுத்துக்க போகிறோம்னா வலது பக்கம் திறப்புடைய பரவாயில்லையமாக எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ இது வலது பக்கம் திறப்புடைய பரவாயில்லையம்னா இது அந்த ஆக்சிஸு இது வந்து இப்போ வலது பக்கம் திறப்புடைய பரவாயில்லையம் மாதிரி இருக்குது அப்போது இதோட இதுதான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க வித்து அப்படின்னு அகலம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபைவ் மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இது ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போது இதில் வந்து இதுதான் ஆரிஜின் அப்போது ஃபோக்கஸ் வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த வெர்டெக்ஸ் முனையிலிருந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அப்படின்னா அதோட ஆழம் எவ்வளோது இப்போ பார்த்தோம்னா தெரியுது ஆழங்கிறது எதை குறிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போது அதாவது இதுக்கு நேராக இருக்கக்கூடிய ஒய் எக்ஸிஸ் இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது ஒய் ஆக்சிஸ் அப்போ இதுக்கு நேராக இருக்கக்கூடிய எக்ஸில் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட் அப்போ என்ன வரும் நமக்கு அப்படின்னா இதோட இது வந்து ஆழம் அப்படிங்கிறது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறது ஒய் ஆக்சிஸ் ஹைட்டு இப்போ இது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த பக்கம் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ திஸ் இஸ் எக்ஸ் ஒன் கம்மா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது பார்த்தாலே தெரியுது எக்ஸில் வந்து என்னன்னு தெரியல ஆனால் ஒய் ஆக்சிஸில் இது வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அப்படின்னு தெரியுது இது தான் நம்ம இந்த சமுக்கான ரஃப் டயக்ராம் இதை தான் நம்ம வந்து இப்போது இந்த சமுக்கு படமாக வரைய போகிறோம் இப்போ நமக்கு தேவையான பரவாயில்லையம் வந்து எந்த பக்கம் திறப்புடைய எதாக எடுத்துக்க போகிறோம் அப்படின்னா வலது பக்கம் திறப்புடைய பரவாயில்லையமாக எடுத்துக்க போகிறோம் ஓப்பன் ரைட் வேர்ட்ஸ் எடுத்துக்க போகிறோம் அப்போ அதோட டயக்ராம் இப்போ வரைய போகிறோம் இப்போ படத்தில் இது துணைக்கோள் இயற்பியோட படம் இது வந்து ஃபைவ் மீட்டர் வைன்னு கொடுத்தா இப்போ இது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வெர்டெக்ஸ் வந்து ஆரிஜினில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க முனை ஆதியாக எடுத்துக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஃபோக்கஸ் வந்து எங்கே இருக்குது ஃபோக்கஸ் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அப்போ ஒன் பாயிண்ட் டூ கமா ஜீரோங்கிறது வெர்டெக்ஸு அப்போ இந்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இது எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா எக்ஸ் ஒன் எடுத்துக்கும் அப்போ திஸ் இஸ் அ பாயிண்ட் எக்ஸ் ஒன் கமா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது தான் பேரபலா மேலே உள்ள பாயிண்ட் அப்போ லெட் இஸ் ஈஸிய பேரபலா ஓப்பன் ரைட் வார்டு துணைக்கோள் எருப்பி வலதுபுறம் திறப்புடைய பரவாயில்லை மேங்க சமன்பாடு என்ன சமன்பாடு அதாவது பரவாயில்லத்தின் சமன்பாடு என்ன வலது பக்கம் திறப்புடையது முனை வந்து ஆதி உடையது அப்போ ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏஎக்ஸ் ஈக்குவேஷனாக பெறப்படலாம் இதை ஒன்று ஒன்று வச்சுக்கோம் இப்போ ஏங்கிறது நம்ம கண் கொஸ்டின்லேயே பார்த்தாலே தெரியுது ஏங்கிறது முனைக்கும் அந்த குவியத்துக்கும் உள்ள தூரம் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அது சீஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஏங்கிறது ஒன் பாயிண்ட் டூ அப்போ நமக்கு தேவை வந்து ஃபோர் ஏ எவ்வளோது ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ இட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் அப்போது ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்கிது ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படிங்கிறது ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் எக்ஸ் திஸ் இஸ் அ ரிக்வர்டு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஃபஸ்ட்டுக்கான ஆன்சர் ஏவுக்கான ஆன்சர் இதுதான் இப்போ நமக்கு ஈஸியாக கிடச்சிருது சமச்சீராகவும் கொண்டு ஒரு ஆயாட்சிகளை கொடுத்து பலவீனத்தின் சமன்பாடு காண்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்தது செகண்ட் பாயிண்ட் போயிடும் செகண்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா வாட் இஸ் த ஆழம் அதாவது டெப்த் எவ்வளோது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுறாங்க அப்போ என்ன பாயிண்ட் சப்சட் பண்ணணும் அப்படின்னா எக்ஸ் ஒன் கம்மா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஈஸியாக பாயிண்ட் ஆன் த பரபலா என்பது பரவ
divided by 4.8 in the two decimal places, remove it, 100 dollars divide it, 625 by 480, so we will add this, 5 table add 125, this is 5 table, 9 5 is 45, balance 3, 30 less 6, 5 is 30, again, 125, 96 are at weight panna porom 96 etana thara varukum appadina one time appa 96 poitna balance evlo de appadina 29 29 abingiradile point vechittu zero seduthukrom 290 la etana 96 irukke appadina 39 396 irukke appa 36 are 18 balance one 39 are 27 onno 28 appa 2988 abdin kadikidhu appa balance vandu 2 vandalum we have 1.3, therefore x1 value is 1.3, that is uh, depth, depth of dish. We have 1.3 meter, that is the airpin. We have 1.3 meter. We have answer. We have to 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 answer. Uh, airpin alum, depth of the dish katagana, other the Namke, easy again the X one or the value can be Mulamaga, easy catcher, first answer, the second gana, B gana answer, by easy one point three in a thanks for watching.